Hey everyone, welcome back to our channel. So today is Palm Sunday, so Sunday na naman. So what's on Sunday? Tempre e how day, di ba? So ngayon, kagaya ng last video namin, hindi ko na naman pinakita sa inyo kung paano ko pre prepare yung iniihaw ko. But anyway, uh, what we have here on the grill is sort of version namin ng chicken inasal. So, pero meron naman ako mga still photos eh para dun sa paano ko siya ginawa. Uh, include ko rito sa video na to. So, check this out. So to start with, meron tayong apat na pirasong chicken leg quarters. And ang pinakuuna nating gagawin is to take off the fatty part and some portions of the skin. Iset aside natin ito dahil ito ang magiging main ingredient natin sa paggawa ng chicken oil. After this, pwede na tayong magproceed dun sa next na step, which is to prepare all the marinating ingredients. For our next step, I-prepare mga sumusunod na ingredients. Kagaya ng garlic, ginger, lemongrass, salt and pepper, soy sauce, turmeric, at souring agent or pangpaasim. Sa paghanda ng ating mga marinating spices, I find it best na i-pound or dignigin ng mga ito gamit ang meat tenderizer. Pwede rin kayong gumamit ng mortar and pestle. Sa paraan ng pagdikdik kasi ay mas lumalabas ang mga natural essential oils and juices ng mga ito at yan ang kailangan natin para magkaroon ng flavor ang kung anumang karne ang nais nating i-marinate. In this case, syempre yung chicken. Nabanggit ko rin nga pala kanina ang tungkol sa souring agent or pampaasim. Ang iba gumagamit ng suka, katas ng kalamansi, or lemon. Ang gagamitin natin para sa version na ito ay North Sinigang Mix Original or isang tamarind soup base. Our next step is to prepare the chicken for marination. So, simple lang naman ang gagawin natin dito. Tutusok-tusokin lang natin ang chicken para manood sa laman nito ang ating marinade. Kapag nagawa mo na ito, pwede mo nang ilagay ang chicken sa marinade, ipahid ng maigi or i-massage ang marinade sa chicken at siguraduhin na well-coated ang bawat piraso. Leave the chicken to marinate for at least 3 to 4 hours or mas masarap kapag go overnight. So just in case, nagtataka kayo kung ano ba tong kalat na to. <laughs> Hindi ako kalat yan. Yan yung mga... Uh, yan, yan yung ginamit kong marinate para doon sa chicken. So, ito, this is a mixture of uh, lemongrass, ginger, um, bawang. Tapos a uh, little soy sauce. And of course, salt and pepper for, for taste. Uh, yung iba kasi, yung iba... Naglalagay sila ng sweetener sa ano sa templa nila ng inasal nila. So merong konting palm sugar or yung iba naglalagay na Sprite or yung iba pineapple juice. Pero ako kasi uh, experience ko pagka merong anything na sugar content yung barbecue, nagiging nauna siyang masunog. So para sa akin, um, hindi ako naglalagay ng matamis na ganun. Lalo na for ito nga sa, sa inasal. But gusto ko, medyo mas litaw yung ano, yung uh, sour and salty na, na taste no ano no, no chicken rather than having it sweet uh, medyo sunog na yata so ito ginagawa ko lang dito etong mga dinikdik na to ito pounded eto mga to no? so, inano ko sila dinikdik ko sila hindi ko sila chinap or anything so yung mga juices nya na yan nilalagay ko lang para hindi naman mag dry masyado yung ating chicken Tapos 
syempre habang nasusunog-sunog yung mga yung mga marinating ingredients natin, nakaka-add siya ng konting aroma, uh, smoky flavor ng ano, ng chicken. Uh, uh, yung mga version ng inasal, napakarami nyo namang makikita sa net, sa, sa YouTube. So, eto, I would say this is my my version. <laughs> Alam nyo, sobrang bango na nito ngayon. Kung sana kung nandito lang kayo, maaamoy ninyo yung fragrance nung, nung marinate natin. Plus yung medyo nagtutustatustang mga chicken. Tapos yung nagdi-drip na oil ng chicken. Napakabango. Okay. Sana, sana nandito kayo. Sana maamoy ninyo. So, tatanggalin na natin dito sa grill yung, ano, no, yung chicken natin. Uh, tapos, if you finish natin siya sa, sa oven. Kasi pag dito... Uh, hindi mo may ensure na lutong luto yung loob pero ayan, nakikita nyo naman medyo so to speak, mas masunog na yun medyo mas masunog na siya so, if we finish natin siya sa oven okay. pasok tayo sa loob okay, so gagawin natin ngayon is tatakpan natin siya ng foil And then, lalagay natin siya sa mainit na oven. So, itong oven natin is already preheated. Preheated na siya. Lalagay natin dito for about uh, 20 to 30 minutes. Just to make sure na lutong luto yung loob. Okay. So, there you go. See you guys in a minute. Okay, so it's been 25 minutes since nung nilagay natin to so I guess pwede na itong ano pwede na itong ating uh, chicken lalabas natin siya okay ooh mainit so let's see okay I guess it's good Okay, so ayan na po siya. Ayan ang ating finished product ng ating uh, version ng ating chicken inasari. So, I wish you can smell this. Napakabango. Alam mo yung mixture ng lemon grass, ng bawang, ng uh, soy sauce, pepper, as may konting turmeric. Napakabango. At, ayun no, juicing, juicy po siya. Hindi siya na to. Ayan ang kagandahan pagka ino-oven mo, tapos nilalagyan mo ng foil yung ano. Uh, hindi hindi matutuyo yung uh, yung chicken. So, uh, kitang-kita niyo naman, di ba? Na ayan, very juicy siya. Okay, so eto na yung ating uh, version natin ng chicken in asal. Okay? Ayun siya. Oh, di ba? Juicy, juicy. Pwede na tayong kumain. Pero di ba sabi nila, hindi raw kumpleto ang chicken inasal kung wala yung tinatawag na chicken oil. So, ito naman yun. Ito yung ating chicken oil. Ginawa natin yan kanina. Okay? At, kagaya ng dati, hindi ko na naman na-share sa inyo kung paano ako ginawa. But, I have still photos dun sa ano. Saka, meron akong konting-konting video kung paano ako ginawa ito. So, 
after this, sisayin natin yung pan natin yung ginawa ito. Tara! Dahil na! So para naman sa ating chicken oil, isa lang ang kasarola sa stove. Ay, lagyan muna ng tubig at isa lang sa stove. Tapos, ilalagay natin dito ang ating mga chicken skin at chicken fat. Sindihan natin ang kalan, pakuluin, at hayaan nating matuyo ang sabaw hanggang sa magmantika ang ating mga chicken pieces. Sa puntong ito, makikita natin na kulong-kulo ng ating mga chicken pieces at pwede na tayong mag-add ng ating anato seeds or ng atsuete. Teka, ba't ganito ang korte nito? So sa paglalagay naman ng anato seeds, tansyahan na lang ito. There's no exact measurements. Kapag naidagdag mo na ang anato seeds, haluin mo na lang ng haluin nito and make sure na mag-evaporate yung lahat ng tubig or water content ng chicken pieces. Take note nga pala, mahina lang ang apoy nitong niluluto ko ngayon. Hindi siya magandang biglain kasi masusunog lang yung chicken. Remember, ang goal natin dito is to evaporate all the water and to collect the oil of the chicken. At this point, sa palagi ko, ready na ang ating chicken oil. Huwag mong kalimutang salain ang anato seeds mula sa chicken oil at ilagay ang chicken oil sa isang serving bowl. Ready na ang ating chicken oil. Kao na ta! Kung nag-enjoy ka sa video na ito, please don't forget to like and subscribe and also hit the notification bell para malaman mong meron kami bagong upload na video na kagaya nito. Thanks for watching. We'll see you on the next video.